Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan, Ruh se Mamur aur Tezi se Tarakki karti hui kalisiyaen hain, jinka maksad hukme azam ki takmil, iman daron ki ruhani nashunuma, badni shifa aur alamgir kalisiya ko bil amum aur kalisiyae Pakistan ko bil khusus Khudavand Yesu Masih ki dusri amad ke liye taiyar karna hai. इस रोया की तकमील के लिए कई जराए ब्रू एकार लाए जा रहे हैं जिनमें नई क्लीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का कयाम खतो किताबत के कोर्सेज सेमिनार्स और क्लीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया बिल खुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशरो इशाद का सिलसिला शामिल है इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नई प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे यह पैगाम आपकी जिंदगी रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे आपके शख्सी खानदानी और क्लीसियाई रवैये बदल जाएंगे खुदामद आपको बरकत दे आमीन सो so, हम खुदाम के शुक्रगुजार हैं खुदाम ने हमें चर्च वर्क के तेईसवें साल में दाखिल किया है हम उसकी वफादारी को सेलिब्रेट करते हैं आमीन और हम ईमान रखते हैं कि इस तेईसवें साल में खुदाम एक बार फिर कसरत से अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा और हमने पूरी कोशिश की कि फर्स्ट फ्लोर जो है वो कंप्लीट हो जाए ताकि आज हम उसकी डेडिकेशन कर सकें लेकिन बारिश ने कुछ हमारे दिन ज़ाया कर दिए हम उसे कंप्लीट नहीं कर सके लेकिन हम डेडिकेशन ज़रूर करेंगे ताकि नेक्स्ट संडे से संडे स्कूल के बच्चे जो हैं वो ऊपर जा सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें और टीम ने बहुत मेहनत की है दिन रात मेहनत की है सीलिंग वाले सुबह नौ बजे गए दे हैव बिन वर्किंग द होल डे द होल नाइट कि जितना मैक्सिमम वो कंप्लीट कर सकते हैं वो कर सकते हैं और मॉर्निंग को 9 बजे वो सारी रात भी काम करते रहे ताकि आप आज उसको सेलिब्रेट कर सकें हाल लोहिया वेल्डिंग वाले जो लड़के थे और वो रात तीन बजे तक काम करते रहे सो ऑल दो हमारे कुछ दिन ज़ाया हो गए हम उसे कंप्लीट नहीं कर सके बट एनी हो आज हम खुदा के हजूर में उसकी डेडिकेशन करेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे ताकि ये सारी फैसिलिटी खुदा उनके जलाल के लिए इस्तेमाल हो गए सो आज का पैगाम हम देखेंगे लेकिन उससे पहले मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ स्पेशली लीडरशिप के लिए और ईमानदारों के लिए ट्राई टू इंजॉय एवरी सिचुएशन स्ट्रेस ना लें अपने में बहुत ज़्यादा टेंस ना हो जाए और जब आप टेंस होते जाएंगे फिर आप चिच्चड़ होते जाने जाएंगे रिलैक्स हो रिलैक्स हो इंजॉय करें हर सिचुएशन को कुछ चीज़ जल्दी हो गई है कुछ चीज़ लेट हो गई है इंजॉय करें आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई इंजॉय करें सो इंजॉय द मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ जो वक्त खुदा ने दी है जो सिचुएशन खुदा ने आपको दी है ट्राई टू इंजॉय ट्राई टू लिव इट क्रिटिकल ना हो क्रिटिसाइज ना करते रहें चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीखें हारे लोहिया क्रिटिसाइज ना करें सेलिब्रेट करें इंजॉय करें परेशान ना हो आपने कहीं जाने आप लेट हो रहे हैं मैसेज लेट हो रहे हैं मीटिंग लेट हो रही है फिलहाल इंजॉय द सिचुएशन खुदा सब चीज़ों में से भलाई पैदा ऑल दो वी ट्राई टू बी डिसिप्लिन पर सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं सो इफ समथिंग हैपन्स वी जो डोंट लाइक डजेंट मैटर इंजॉय द सिचुएशन आले लोहिया सो दैट योर हार्ट इज इन पीस फिर आपके दिल में खुदाम का सुकून और इतमान रहेगा सो इंजॉय द मोमेंट्स सेलिब्रेट योर लाइफ ये जिंदगी खुदा ने आपको एक ही मरतबा दी है इसको आप सेलिब्रेट करें इंजॉय करें मसीह में गुजारें शादमान रहें खुश रहें और अपने आप को आसमान की बादशाही के लिए तैयार करते रहें आले लोहिया सो आज हम एक पैगाम देखेंगे जो हमारी पिछली सीरीज के साथ भी कंटिन्यूड है 
and the message is God's love for the lost. God's love for the lost. How passionate God is for the lost people. Or जो passion Christ का है वो ही passion church का होना चाहिए सुलूका की इंजील उसका पंद्रवा बाप और अब सब जानते हैं उसमें तीन तमसीलें जो हैं खुदाम ने बयान की द लॉस्ट शीप द लॉस्ट कॉइन एंड द लॉस्ट सन तो लॉस्ट सन के तल्लु से तकरीबन चार पैगाम हमने देखे तो आज हम एक पैगाम देखेंगे द लॉस्ट शीप पर चर्च में इसके तल्लु से बहुत कम पैगाम दिया गया है कोई हुई भीड़ के तल्लु से और आज मैंने ख़ास तौर पर इसको सेलेक्ट किया है चर्च की एनिवर्सरी पर कि हम इस मैसेज को देखें और इस बात को अंडरस्टैंड करें खुदा के लिए चर्च का एक मकसद क्या है देर आर मल्टीपल पर्पज ऑफ गॉड फॉर द चर्च लेकिन एक जो प्राइमरी मकसद है खुदा का चर्च के लिए वो क्या है तो लॉस्ट शीप में से हम ये पैसेज पढ़ेंगे लुका की झील उसका पंद्रवा बाप तीसरी आयत से सातवीं आयत तक खुदा के कला में मुकदस में लिखा है उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास सौ भेड़े हों और उनमें से एक खो जाए तो निन्यानवे को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह निन्यानवे रास्तबाजों की नस्बत जो तोबा की हाजत नहीं रखते एक तोबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी आमीन खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो आमीन समाइम्स शीप के ताल्लुक से हम बड़ा नेगेटिव कॉन्सेप्ट रखते हैं और एक आम तसर जो हम भेड़ के ताल्लुक से रखते हैं वो ये है दैट दे आर स्टूपिड दे आर नॉट इंटेलिजेंट दे आर सिली तो अभी हम इस तमसील में भी देखेंगे और एक बात और भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि खुदा इंसान को भेड़ों की मानत देखता है जब हम शिपोलॉजी को स्टडी करते हैं तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं वाई द शीप गेट्स लॉस्ट एक पॉइंट जो भी हम देखेंगे भेड़ खो क्यों जाती है वाई देर इज टेंडेंसी इन द शीप टू गेट लॉस्ट और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि शीप्स हैव स्ट्रॉन्ग फ्लॉकिंग इंस्टिंग्स वो उनकी जो खूबी है वो ये है कि वो जमा होकर फ्लॉक बनाकर गलों में रहना पसंद करती हैं एंड वेन दे आर इंडिपेंडेंट दे फेल टू एक्ट जब वो अकेली होती हैं तो वो उस तौर से इंटेलिजेंटली एक्ट नहीं कर सकती हैं सो दे हैव अ हर्ड मैंटेलिटी फ्लॉक मैंटेलिटी मिलकर चलना है उनकी जो सोच है या उनकी जबिलत में जो बात है वो ये है भेड़ों को मिलकर रहना है और अगर वो इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करेंगी वो सरवाइव नहीं कर सकती है एंड इन अ वेरी सिमिलर वे ईमानदारों को मिलकर रहना है चर्च में रहना है एक फ्लॉक की सूरत में रहना है और कुछ लोग ये सोचते हैं हमने निजात पा ली है हम घर भी दुआ कर लेंगे हम टीवी पे मैसेज देख लेंगे हम घर में वर्कशिप कर लेंगे सो so, ये तमसील हमें एक बात सिखाती है वन शीप कैन बी लॉस्ट अगर भेड़ जो है वो इंडिपेंडेंट रह जाएगी वो तनहा रह जाएगी वो खो सकती है उसमें ये टेंडेंसी मौजूद है कि वो खो जाए बट वैन यू आर इन द फ्लॉक आप सब मिलकर दुरुस्त डायरेक्शन में चल सकते हैं और चलते रहते हैं 
سیکنڈلی شیپ کے بارے میں یہ سٹڈی کیا گیا ہے کہ اس کی جو میمری ہے یہ دوسرے جو جاندار ہیں ان سے بہت بہترین ہے they have a very beautiful memory they have a very good memory ایک بھیڑ جو ہے وہ پچاس بھیڑوں کی شکلوں کو یاد رکھ سکتی ہے آپ نہیں یاد رکھ سکتے ہیں تین جر بھیڑے دیکھیں آپ کو سب ایک جیسی لگیں گے لیکن سائنٹس نے یہ ریسرچ کی ہے بھیڑوں پر کہ ایٹ لیسٹ ایک بھیڑ جو ہے وہ پچاس دوسری بھیڑوں کے چہرے یاد رکھتی ہے اور ایٹ لیسٹ دو سالوں تک ان کی میمری میں رہتا ہے کہ فلاں بھیڑ فلاں کو میں نے دیکھا تھا فلاں اور وہ ان کو ریکال کرتی رہے ان کے چہرے ان کے سامنے آتے رہتے ہیں فلاں بھیڑ ہے فلاں بھیڑ ہے فلاں بھیڑ ہے and in a very similar way research نے یہ بتایا ہے کہ بھیڑیں اپنے اونر کی آواز کو پہچانتی ہیں اگر کوئی اور ان کو آواز دے وہ ان کے پیچھے نہیں جاتی ہیں جب ان کا اونر ان کو آواز دیتا ہے وہ اس کے چہرے کو اور اس کی آواز کو پہچانتی ہیں اور یہی بات خداون کلیسیا میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں اس کی بھیڑیں اس کی آواز کو پہچان دنیا کی آوازوں کو اور آوازوں کو ڈیفرنسیئیٹ کرنا سیکھیں اور اپنے مالک کی آواز کو پہچانیں اور اس کے چہرے کو پہچانیں آمین اور اس میں ایک اور بات بھی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ سٹیڈی میں آئی ہے کہ شیپس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کائنڈز آف رامز جو ہیں بکرے جو ہیں ان میں ڈیفرنشیئٹ کرتی ہیں اور ان میں یہ جبلت پائی جاتی ہے بھیڑوں میں کہ وہ خوبصورت بکروں کو پسند کرتی ہیں آلیلویہ اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی ایک ابیلٹی یا کپیسٹی ہمیں ان میں نظر آتی ہے اور پھر ایک اور سٹڈی میں یہ پتہ چلا ہے کہ شیفز جو ہیں وہ اپنے موڈ کو ایکسپریس کرتی ہیں when they are sad they hang down their heads وہ اپنے سر جھکا دیتی ہے اور لٹکا دیتی ہے and when they are when they are very sad they they start bleating اور ان کے وہ آوازیں جو ہیں وہ نکالنا شروع کر دیتی ہیں اور جب وہ بہت ہی اداس ہو جاتی ہیں they fall down and they sleep یہ 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 بھیڑ کی سائیکالوجی ہے اور پھر چوتھی بات بھیڑوں کے بارے میں یہ دیکھی گئی ہے they can form strong friendships خاص طور پر وہ پیئرز بنا کے چلتی ہیں یعنی دو ایک بھیڑ جو ہے وہ دوسری بھیڑ کے ساتھ فرنشپ قائم کر لیتی ہیں and if you observe them for two to six weeks they stay together وہ جہاں جائیں گی یہ کٹھی جائیں گی اور آپس میں بات چیت کرتی رہیں گی and they have very strong ties with each other پھر ایک اور ability بھیڑوں میں دیکھی گئی ہیں کہ بھیڑوں کے غول میں there is a lead sheep ایک لیڈر ان میں نظر آتا ہے ان بھیڑوں میں اور وہ اکثر بھیڑوں کے آگے آگے چلتی ہے وہ sheep اور خاص طور پر آئس لینڈ میں ایسی بھیڑیں پائی جاتی ہیں جسے آئس لینڈک sheep کہتے ہیں جن میں لیڈرشپ کی جو ability یا capacity ہے وہ بہت زیادہ نمائیہ طور پر نظر آتی ہے اور ایک چھٹی بات جو ان شیز میں study کی گئی ہے they have self medicating tendency یعنی اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان میں یہ sense ہے کہ وہ different قسم کے جو پتے ہیں یا herbs ہیں وہ خود ہی کھانا شروع کر دیتی ہیں تاکہ ان کے اندر ایک میڈیکیشن کا پروسس شروع ہو جائے اور ایک اور ریسرچ میں برطانیہ میں یہ دیکھا گیا کہ اگر ان میں کوئی نیوٹرینٹس کی کمی ہو جائے کوئی وائٹرمنز ہیں یا نیوٹرینٹس ہیں تو شیب کو پتا چال جاتا ہے اور وہ پٹیکلرلی وہ پودے کھانا شروع کر دیتی ہیں نیچرلی ان کی ٹینڈنسی اس طرف ہے وہ پودے کھانا شروع کر دیتی ہیں جن سے وہ نیوٹرینٹس اس کی زندگی میں بحال ہو جاتے ہیں آمین so as we look at them they are not very dumb جیسے کہ ہمارا خیال ہے کہ بیروں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے 
بیلے جو ہیں وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور یہ خوبیاں ان کی زندگی میں پائی جاتی ہیں اور انہی بیڑوں کے ساتھ خداون نے ایمانداروں کو ریلیٹ کیا ہے مطی اٹھارہ باب میں بھی آپ اس تمثیل کو دیکھ سکتے ہیں اور لکا پندرہ باب میں بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں جو پوائنٹ آج ہم سٹیڈی کریں گے that is God's love for the lost souls کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے خدا کی محبت اور خدا کی محبت میں اس تمثیل میں پٹیکلرلی جو ہم بات دیکھتے ہیں کہ love is God's design God love by design یعنی یہ خدا کی جبلت ہے خدا کا ایٹریبیوٹ ہے خدا کا وصف ہے خدا کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنی بیڑوں سے محبت کرے گا سو لو از دا ڈسیزن یہ ایک فیصلہ ہے جو آپ نے کرنا ہے یہ ایک چوائس ہے جو آپ نے کرنی ہے اور آپ نے اس فیصلے پر عمل کرنا ہے اور فورسفلی آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اینڈ لو از اے ہارڈ جاب کچھ لوگوں کی زندگی میں اس کا تجربہ زیادہ ہے اسپیشلی فیملی لائف میں چرچ لائف میں آفس میں جاب پلیسز پہ دیر آر سم ڈیفیکلٹ پیپل ان یور لائف جن سے محبت کرنا ایک مشکل ٹاسک ہے آپ یہ سوچ دیں اس سے بہتر ہے کہ ہم ان سے کنارہ کر لیں ان سے نفرت کریں ان کو چھوڑ دیں لیکن اف دے آر کلوزلی ریلیٹڈ ود یو لو بائی چوائس لو بائی ڈسیزن اور اف اٹس اے ہارڈ ورک اسٹل ڈو اٹ کیونکہ محبت خدا کا کریکٹر ہے محبت مسیح کا کریکٹر ہے اور مسیح کے لوگ ہوتے ہوئے یہ کریکٹر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں پرٹیکولرلی ان فیملی لائف اینڈ ان چرچ لائف ہمیں کمپیلنگ محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے اس تمثیل میں فقیوں اور فریسیوں کو جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یسو مسیح جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں اور گونے گار ہیں ان کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے یا کمپنی رکھتا ہے پہلی اور دوسری آیت میں یہ الزام مسیح پر لگائے گئے ہیں اور جو محصول لینے والے ہیں وہ یہودی اس لیے ان سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ اوور چارجنگ کرتے تھے پندرہ روپے ٹیکس ہے تو وہ پچاس روپے لے لیتے تھے ففٹین گوز ٹو دا رومنس باقی وہ اپنی جیب میں ڈال لیتے تھے سو جیوز ہیٹڈ دا ٹیکس کلیکٹرس اینڈ سملرلی جن کو وہ گناہ گار کہہ رہے ہیں اور فریسی اور فقی بڑ بڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے جن کو وہ گناہ گار کہہ رہا ہے بیسیکلی دے ور دا جیوز لیونگ بیڈ لائفس مے بی دے ور دا تھیوس اینڈ دا پروسٹیٹیوٹس دا لوویسٹ آف دا سوسائٹی ان کو جیوز جو ہیں وہ گناہ گار کہتے تھے اور یہ ان کے ساتھ ملتا ہے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اب فریسیوں کی سائیکالوجی یہ ہے بیڈ پیپل ول ڈسٹرائے گڈ کریکٹر سو ہم نے ان کو اوائڈ کرنا ہے لیٹس اوائڈ دا بیڈ پیپل وہ ہمارے بھی کریکٹر کو خراب نہ کر دیں لیکن جو مسیح کی سوچ ہے وہ یہ ہے اور ان میں جو عملی ہمیں پہلو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ مائی گڈنیس کین چینج دا ایول ان دا ایول پرسن ان کی برائی مجھ پہ اثر نہیں کرے گی میری اچھائی ان پر اثر کرے گی اف آئی ڈونٹ گو ٹو دا بیڈ پیپل ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو بی چینج If I don't go to the sinners, to the tax collectors, to the people who are in sin, then how can they be changed? So, what is the thought of the Messiah? We have to go to the people who are in sin, to the people who are in sin, so that we can go to the people who are in sin, so that we can go to the people who are in sin. And this is the thought of the church. 
कि हमने उन लोगों तक पहुंचना है उनसे मिलना है उनके साथ किसी एक लेवल का कम्युनिकेशन रखना है ताकि हम उनको खुदाम के पास ला सकें सो इस तमसील में हम तीन बातें स्टडी करेंगे नंबर वन सम ऑफ गॉड शीप और लॉस्ट खुदावंद की कुछ भेड़े जो हैं वो खोई हुए हैं और अगर आप अंग्रेजी में छठी आयत को पढ़ें तो वहां पे लिखा है आई हैव फाउंड माय लॉस्ट शीप शीप यहां पे किसको कहा जा रहा है यू मैनिटी को पूरी इंसानियत को खुदावंद क्या कह रहा है ये भेड़े हैं द फाउंड शीप एंड द लॉस्ट शीप नाइनटी नाइन आर द फाउंड शीप And one is the lost sheep. इस parable में हम एक बात जो देखते हैं वो ये है Every sheep belongs to God. दुनिया का हर शख्स खुदा को belong करता है खुदा उसका मालिक है Not redemptively, but by creation. Every human beings, human being belongs to God. हर इंसान हर इंसान किसी भी मुल्क में किसी भी किसी भी बड़े आजम में उसका वो, उसका मालिक कौन है खुदा है नॉट बाय रिडेम्शन बट बाय क्रिएशन थ्रू रिडेम्शन द चर्च इज द शीप ऑफ गॉड द फाउंड वन जो मिल गए हैं बट बाय क्रिएशन एवरी ह्यूमन बीइंग इज द शीप ऑफ गॉड ऑल दो दे आर लॉस्ट इन सिन बट स्टिल दे बिलोंग टू गॉड खुदा उनका मालिक है खुदा उनकी फिक्र करता है क्योंकि वो खुदा की सूरत और खुदा की शबी पर बनाए गए खुदा का दिल खोए हुए भेड़ों के पीछे है क्योंकि वो खुदा की सूरत और खुदा की शबी पर बनाए गए हैं सो गॉड claims and ownership on every human heart khuda har jo insani dil hai us par apni malkiyat ka takaza karta hai izhar karta hai demand karta hai kyunki wo khuda ki surat aur shabi par paida kiya gaya hai sin uski malkiyat ko cancel nahi karta hai उससे दूर जरूर ले जाता है खुदा से और खुदा इसी भेड़ को वापस लाना चाहता है कई दफा ईमानदार जो हैं वो इस टर्मिनोलॉजी को रॉन्ग वे में इस्तेमाल करते हैं अपने पास्टर से कहते हैं तो जी कोई भी भेड़ा नहीं फिक्र ही कोई नहीं समटाइम्स वो एक एक हफ्ता दो हफ्ते दस हफ्ते चर्च नहीं आते हैं और वह अपने आप को खोई हुई भेड़ की कैटेगरी में ले आते हैं तो अनुदा अपनी भेड़ा की फिक्र ही कोई नहीं वो किसी वजह से नाराज होकर घर में बैठ जाते हैं वो मे भी उनको वो किसी वजह से ओफेंड हुए हैं पास्टर से या किसी चर्च मेंबर से या उनको चर्च जाने में गर्मी बड़ी लगती है वो घर ही बैठ जाते हैं तो बाद कहते तुझे तहू अपनी भेडा की फिक्र ही कौन नहीं ए भेडा खचरी भेडा ने इन्हों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं जो तो मौसम ठीक होगा वापस आ जाएंगे अच्छा कई भेड़े ऐसी हैं ऐसी मकारी करती हैं वो एक चर्च को छोड़कर दूसरे चर्च में चली जाती हैं और फिर पास्टर को जानबूझ से कहती हैं ये तुम साढ़े पीछे नहीं आए ये थोड़े पीछे की लाइन है ना तुम अगले चर्च चले गए सो इस तमसील को गलत एंगल में हम इस्तेमाल ना करें दिस इज फॉर द सिनर्स अगर आप गुनाह में हैं और बरगश्ता हो गए हैं तो आ, आपके पीछे डेफिनेटली आपके पास्टर को आना चाहिए और अगर आप चलाकी कर रहे हैं आप नाराज हैं तो देन देर इज नो नीड फॉर इट सो द पॉइंट इज सम ऑफ द गॉड्स शीप आर लॉस्ट और खुदा ये चाहता है कि जो खोई हुई हैं जिस कदर पॉसिबल है वो खुदा के पास आ जाएं, वो निजात पा जाएं, उनकी जिंदगियां बदल जाएं, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये कि सब की तोबा तक नौबत पहुंचे नंबर दो गॉड वॉन्ट्स इज लॉर्ड्स लॉस्ट शीप फाउंड खुदा ये चाहता है कि खोई हुई भेड़ें 
مل جائیں اور اس پرٹیکلر تمثیل میں جو ننانوے بیڑے فاؤنڈ ہیں ان کی نسبت خدا ایک لاست کو زیادہ ترجیح دیتا ہے یہ بیڑیں جو ہیں اگر ہم نیچر میں دیکھیں کھو کیسے جاتی ہیں تو ان کے کھونے کا پیٹرن کیا ہے کہ وہ گھاس چننا شروع کرتی ہیں اور جب وہ کھاتی جاتی ہیں تو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتی ہیں کہ جو باقی بھیڑیاں وہ کہاں ہیں سم ٹائنز وہ کھاتے کھاتے آگے بڑھ جاتی ہیں پھر انہیں ایک چشمہ نظر آتا ہے وہ پانی پینے لگتی ہیں وہ اور آگے جاتی ہیں وہ اس قدر کھانے میں مصروف رہتی ہیں کہ لیٹر آن جب وہ اپنے اردگرد دیکھتی ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلی رہ گئی انہوں نے ادھر ادھر توجہ نہیں دی یہ سیپ سائیکالوجی ہے اور اسی طرح آج بھی دنیا میں بہت سی ایسی بھیڑے ہیں جو اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہیں جوب میں مصروف رہتے ہیں اور چیزوں میں مصروف رہتے ہیں بزنس میں مصروف رہتے ہیں اور وہ اس بات پہ توجہ نہیں دیتے ہیں کہ انہوں نے چرچ میں جانا ہے دعا کرنی ہے خدا کے پاس جانا ہے اور کہیں وہ کھو نہ جائیں and later on when they are lost when a sheep is lost اس میں یہ ability نہیں ہے کہ وہ واپس آسے جب ایک بھیڑ کھو جاتی ہے تو اس میں یہ ability نہیں ہے کہ وہ واپس آ جائے shepherd must go to bring back the lost sheep جب ایک انسان گناہ میں گر جاتا ہے کھو جاتا ہے وہ خود سے واپس نہیں آسکتا ہے unless and until کوئی رہنما کوئی رہبر کوئی پاسٹر اس کو یہ بتائے you are living in sin یہ رستہ خدا کو پسند نہیں ہے یہ راج جہنم کی طرف جاتا ہے you must repent and come back شیپ کی یہ سائیکالوجی ہے کہ وہ خود سے واپس نہیں آسکتی ہے اس لیے عیسائیہ تریپن باب میں لکھا ہے ہم سب بھیڑوں کی ماند بھٹک گئے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا آپ کو یہ ورز زبانی یاد ہونے جائے ہم سب بھیڑوں کی ماند بھٹک گئے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا so the sheep psychology is a sheep cannot come back at its own بھیڑ خود سے واپس نہیں آسکتی ہے اسے لانا پڑتا ہے اور اس کو لانے کے لیے کسی کو جانا پڑتا ہے جب تک کوئی جائے گا نہیں بھیڑ واپس نہیں آسکتی ہے سو کسی بائبل سکولر نے کہا there is a little sheep in all of us and a lot of sheep in most of us there is a little sheep in all of us and there is a lot of sheep in most of us we go our own way until and unless we come to the point where we realize we are lost ہم چاہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے جائیں ہم اپنے فیصلے کریں ہم اپنے راہ پر چلتے چلے جائیں ہم اپنی خواہشوں کو پورا کریں ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں اور ہم خدا کے کلام کی خدا کے باتوں کی ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور جب ہم ایسے چلتے چلے جائیں گے one day we will be lost and once we are lost we cannot find our way back ایک بھیڑ کبھی بھی اپنے غلے میں واپس نہیں آسکتی ہے اس کو واپس لانا پڑتا ہے تو چرچ کی یہ ڈیوٹی ہے to go into the world and tell the lost people you are lost لوگا انیس باب اس کی دسویں آیت میں لکھا ہے اور ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے somebody must tell the sinner you are a sinner and if you keep living in sin you are going to hell this is what the word of God says کسی نہ کسی کو گناہگار انسان کو یہ بتانا ہے کہ خدا تیری منزل ہے if you are living in sin you are going to end in hell 
लिव अ क्लीन लाइफ लिव अ प्योर लाइफ एक अच्छी जिंदगी गुजार खुदा के कदमों में आ जा यस्सु में जिंदगी गुजारें सो देट यू आर सेव्ड एंड यू गोइंग टू हेवन आज आपने एज द चर्च अपनी जिंदगी की एक बात पे गौर करना है डू वी रियली रियलाइज दैट द लॉस्ट आर ट्रूली लॉस्ट क्या वाकई ये महसूस करते हैं कि जो खोए हुए हैं जो गुनेगार हैं वो वाकई ही गुनेगार हैं and they will go into damnation and they will go into hell ye aaj ke imandar bhi apni mauj masti mein zindagiyan basar kar rahe hain what you want is your own player hame ye mil jaye gaadi mil jaye ghar mil jaye falan cheez mil jaye ye ho jaye mere liye visa mil jaye bahar chale jaye nationality mil jaye are you looking for your own players all the time or do you really realize the lost are lost once a man is dead he is gone qabar mein kaun tujhe yaad karega daud nabi farmate hain once a man is gone he is gone you can be saved while you are living aap apni zindagi badal sakte hain jab tak aap zinda hain this is the passion of this good shepherd acche charwahe ka ye passion hai कि वो खोई हुई भेड़ को वापस उसके गले मिला सके दुनिया की जो सोच है दे थिंक दे कैन सी बट दे आर ब्लाइंड दे थिंक दे आर लिविंग बट दे आर डेड बिकॉज आफ्टर दे डाई फिजिकली दे गो इन टू हेल्प दे थिंक दे आर फ्री बट दे आर कैप्टिव वो अपनी ख्वाहिशों के गुलाम में है वो नशे की गुलामी में है वो गुना की गुलामी दे थिंक दे आर फ्री लेकिन हकीकत में वो कैप्टिव हैं। दे थिंक दे आर पावरफुल बट दे आर हेल्पलेस द वर्ल्ड थिंक दे नो एवरीथिंग बट दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग दे थिंक दे आर गोइंग टू हेवन आपके अच्छे काम आपको आसमान पर नहीं लेकर जाएंगे यीशु मसीह ने फरमाया राह कर जिंदगी मैं हूं मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता सो रिमेंबर वन थिंग समबडी हैज टू गो आफ्टर द लॉस्ट शीप खोई हुई भेड़ कभी खुद से वापस नहीं आएगी एंड इट्स नेवर इजी टू फाइंड द लॉस्ट शीप आप इस भेड़िए से पूछें इस तमसील में उसने नन्नवे को छोड़ा है और वो एक के पीछे गया है अब उसे नहीं पता भेड़ कहां पर है पहाड़ों में जाएगा वादियों में जाएगा मुश्किल जगहों पे जाएगा इस भेड़ को ढूंढने के लिए एंड ही नेवर नोज हाउ मच टाइम इट विल टेक मुझे एक घंटे के बाद मिलेगी या एक दिन के बाद ये भेड़ मिलेगी या एक हफ्ते के बाद ये भेड़ मिलेगी शेपर डजन नोज बट वन थिंग इज देयर ही इज डिटर्मेंट टू गो आफ्टर द लॉस्ट बिकॉज द लॉस्ट और लॉस्ट इस शेपर्ड की ये डिटर्मिनेशन है कि जब तक वो मुझे मिल ना जाए मैंने उसके पीछे जाना है बिकॉज शीप हैज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन भेड़ों में डायरेक्शन की सेंस नहीं है उनको भेड़िए सॉरी शेपर्ड को तलाश करना पड़ता है चरवाहे को तलाश करना पड़ता है और अगर वो नहीं जाएगा उसके पीछे तो वो कभी उसके पास नहीं आ सकती है सो इट्स अ डिसीजन कई दफा लोग चर्च के लोग अंदर से इतराज करते हैं आपने इतने पैसे वेस्ट कर दिए फला चीज पे इस मिशन वर्क पे इस काम पे मुनादी के इस काम पे आपने इतना पैसा वेस्ट कर दिया वन सोल इज मोस्ट मोर प्रेशियस देन द मनी इन्वेस्टेड टू रीच दैट पर्सन पैसा कीमती है या जान कीमती है आरे लोहिया वॉट इज प्रेशियस मनी और सोल इंसान की कीमत ज्यादा है या पैसे की वैल्यू ज्यादा है 
so you have to invest on the lost souls ek generation hai hamare mulk mein ek naujawan nasal hai jo halakat ki taraf ja rahi hai gumrahi ki taraf ja rahi hai beraravi ki taraf ja rahi hai jinsi guna mein ja rahi hai ikhlaqi guna mein ja rahi hai mere jo agli series hai that is on holiness paak bano ki jaise ki tumhara bulane wala somebody has to go is naujawan nasal ke piche jo nashe mein ja rahe hain aur gunahon mein hain inko wapas la se maine ek nashai se pucha pehle bhi maine aapko bataya tha taqreeban din mein ek din mein tumhara kitna paise jo nashe pe lagte hain and he told me 1000 se 1200 rupaye ka nasha main roz karta hu otherwise i cannot survive एक मजदूर इतना कमाता नहीं है जितना एक नशाई जो है जो प्रॉपर नशा करता है उतना वेस्ट कर देता है एंड इज वेस्टिंग इज लाइफ इज वेस्टिंग इज डेस्टनी उस नशे से उसे कुछ नहीं मिलना है कोई राहत नहीं मिलनी है हकीकी जो राहत है इतमान है सुकून है वो खुदा के कदमों में आने से मिलता है हाल लोहिया सो समी मस्ट इन्वेस्ट the church must go after the lost and this is god's only plan khuda ka ek hi plan hai insaniyat ke liye aur khuda ka ek hi rasta hai ke unko najat ke paas laaya jaye yesu ke paas laaya jaye khuda ke paas laaya jaye if you don't go nobody is going to go aakhri baat aur phir hum isse conclude karenge somebody must go after the lost sheep किसी को यह फैसला करना है कुर्बानी देनी है दुआ करनी है पैसे देने हैं कीमत देनी है एट्स गॉड्स चिल्ड्रन वी मस्ट रिवील द करेक्टर ऑफ गॉड खुदा के बच्चे और बच्चियां होते हुए फर्जंद होते हुए ले पालिक बेटे और बेटियां होते हुए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम खुदा जैसा किरदार जाहिर करते हुए वो नगार इंसानियत के पास जाएं और उनको जिंदगी की राह दिखाएं नजात की राह दिखाएं अबियत की राह दिखाएं आसमान की राह दिखाएं और उनको खुदा के गले में वापस ला सकें द फाउंडेशन ऑफ क्रिस्टियनिटी इज द लव ऑफ गॉड मसीहत की बुनियाद खुदा की मोहब्बत God loves his people. John 3:16 Khuda ne duniya se aisi mohabbat rakhi ki usne apna ikalota beta bakhsh diya taaki jo koi us pe imaan laaye halaak na ho balki hamesha ki zindagi rahe. Is tamseel mein Luka 15 bab mein the head shepherd goes after the sheep. Koi hui bhed ke piche kaun jata hai? The senior हेड शेपर्ड और जो 99 सेव्ड हैं वो उनको अंडर शेपर्ड के पास छोड़ देता है ही लीव द नाइंटी नाइन इन देंड्स ऑफ द जूनियर्स एंड ही इम सेल्फ द एक्सपीरियंसड द सीनियर द हेड शेपर्ड गोज आफ्टर द लॉस शी ताकि उस कोई हुई भेड़ को बचाया जा सके हमारा चर्च उल्टा चढ़ रहा है ये जूनियर्स को भेज देता है वो नगारों को बचाने के लिए उन्होंने अली आप ही नहीं पता सी बचे हैं कि नहीं बचे दे डोंट नो द आर्ट दे डोंट नो द डिजाइन दे डोंट नो द आर्किटेक्ट हाउ टू सेव अ सो एंड यू सेंड द जूनियर्स एज जज दे मुबशर ने जिन्हें निके निके मुंडे ने मुबशर बना देना द हेड शेपर्ड दे गो आफ्टर टू फाइन the lost sheep remember one thing found sheep must be left before the lost sheep can be found if you all stay with the found sheep then who will go after the lost sheep koi hui bhedon ko sorry jo talash ki gayi bhede hain kisi na kisi ko usko chhodna hai taki wo koi hui bhed ke paas ja sake agar sare hi un bhedon ke paas rahenge जो पाई जा चुकी हैं जो फाउंड हैं तो लॉस के पीछे कौन जाएगा 
somebody can stay with the lost uh, with the found and the others can stay can go for the lost going for the lost is a mission is a hard work वैसे ही सेकुलर वर्ल्ड में भी दुनिया के लिए काम करना लोगों के लिए काम करना मुश्किल है नुकता चीनी लोग बहुत करेंगे आप एक अच्छा काम करेंगे पंद्रह लोग आपको आमीन कहेंगे अच्छा कहेंगे और तीस लोग आपकी मुखालफत करेंगे दिस इज मैन साइकी ये इंसानी सोच है हम हम अपने आप को बहुत बेहतरीन समझते हैं and we criticize every other people but whatever happens there are reason to stay with the found sheep but there are more logical reasons to go for the lost sheep and it is hard work ye mushkil kaam hai koi hoy bhedon ke piche jana insaniyat ki madad karna even secular mein bhi religious mein bhi khuda ke kaam mein bhi it's always a hard job it's a sacrifice it's a tough job you have to put in all your effort into it taake hum us khoi hui bhed ko bacha sake so the point is if no one goes the lost sheep cannot be found so agar hum is churai pe dekhe aur sare verbs dekhe yahan pe istemal kiye gaye he leaves he goes he finds he lifts he carries and he brings him back he brings the sheep back he is acting all the way action all the way kaam kar raha hai kaam kar raha hai kaam kar raha hai ped ke piche ja raha hai dhoond raha hai utha raha hai wapas la raha hai aur use apne galle mein shamil kar raha hai aur doston ko bula raha hai all of this is not easy it costs koi hui bhedon ko bachana ह्यूमैनिटी के लिए काम करना इट ऑलवेज कॉस्ट ये कीमती है ये हार्ड वर्क है और ये कुर्बानी मांगता है बट एट द एंड योर स्पिरिट इज जॉयफुल कि आपने एक जिंदगी बचा ली है आपने एक जान को बचा लिया है और इसलिए आप इस तमसील के एंड में देखते हैं वो शादमानी करता है जब उस पेड़ को बचा लेता है उठा लेता है इज हैप्पी तो आखिर में हम देखते हैं दो बातें हमें इस तमसील में नजर आती हैं द अनोरमस कंपेशन ऑफ गॉड फॉर द लॉस्ट खुदा इंसानियत के लिए तर्स रहम फिक्रमंदी मोहब्बत रखता है और खुदा ये चाहता है कि इंसान हलाकत की तरफ ना जाए आसमान में दाखिल हो and secondly god's sovereign grace in receiving and rescuing the lost charwaha bed se ye nahi puchta tune ye kyun kiya tu udhar ko kyun nikal gayi tu sare group ke sath kyun nahi rahi why you get lost you are stupid why have you done this thing mujhe tumhare liye itni mehnat karna padi tumhare piche aana pada itni mushkil uthani padi aur tumhe search karte karte फलाने ये नुकसान हो गया ये इतना इन्वेस्ट करना पड़ा उसने भेड़ से कुछ नहीं कहा ही जस्ट लिफ्ट अप द शीप पुट द शीप ऑन इज शोल्डर एंड कैरीज इम बैक दिस इज द लव ऑफ गॉड कोई भी गुनेगार जब खुदा के पास वापस आता है खुदा उससे सवाल नहीं करता है तूने ये क्या किया तूने वो क्यों किया तू ऐसे तू तूने क्यों किया खुदा आपको गले लगा लेता है खुदा आपको अपने बाहों पे उठा लेता है खुदा आपको कैरी करता है खुदा आपको अपने पास ले आता है अपने घर में ले आता है ही केयर्स फॉर यू ही लव्स यू ही पिक्स यू अप एंड ही ब्रिंग्स यू इन टू इज फोल देर इज ऑलवेज होप विद गॉड वेर एवर गॉड इज होप इज देर If you believe in a living God, there is a hope. आपके family में कोई problem है, शख्सी problem है, बीमारी है, crisis है, whatever there is, pray, 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 pray. There is always hope in God. Problem is not with the world. 
प्रॉब्लम इज विद द चर्च प्रॉब्लम दुनिया के साथ नहीं है दुनिया इज ऑलरेडी लॉस्ट प्रॉब्लम इज विद द चर्च प्रॉब्लम इज नॉट विद द सिनर्स दे डोंट नो वी आर सिनर्स प्रॉब्लम इज विद द सेंट्स हु डोंट हैव पैशन फॉर द सिनर्स प्रॉब्लम किसके साथ है हम ईमानदारों के साथ है जो अपने छोटी छोटी दुनियाओं में खुश रहना चाहते हैं और कंफर्ट में रहना चाहते हैं हम चाहते हैं हमारे चर्चेज में एसी लगे हों बेहतरीन हो ये सब चीजें हों और हमें मेहनत ना करनी पड़े कि हम गुनागारों के पीछे रहें प्रॉब्लम इज नॉट विद द बैड गाइज ओवर देयर प्रॉब्लम इज विद द गुड गाइज ओवर हेयर जो आप खुशखबरी लेकर उनके पास नहीं जाते हैं प्रॉब्लम इज देयर इज विद यू डोंट वेट फॉर द लॉस्ट टू कम इन टू द चर्च खोए हुए कभी भी चर्च में नहीं आए यू हैव टू गो टू द लॉस्ट चर्च को आपको ईमानदारों को जिन्होंने उसकी बख्शिश का मजा चखा है जिन्होंने वो जिंदगी छोड़कर यह जिंदगी शुरू की है जो दुनिया को छोड़कर खुदा के पास आए हैं दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो इन टू द वर्ल्ड एंड ब्रिंग द वर्ल्ड इन टू द चर्च इफ यू आर नॉट गोइंग टू गो नो बट इज गोइंग टू गो अगर आप नहीं जाएंगे तो कुछ भेड़े हमेशा खोई रहेंगी कुछ भेड़ों ने आपके वसीला से बचना है अगर खुदा आपसे कहता है गो इन टू दार्क गो देयर एंड सेव समी गो इन टू द मार्केट सम लॉस्ट इज देयर मैं बहुत सी एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं गो इन टू द हॉस्पिटल एंड प्रे फॉर द पीपल ब्रिंग द पीपल इन टू द नॉलेज ऑफ गॉड आप एक बैठा हुआ चर्च ना बने जो संडे को आके कुर्सियों पे बैठ जाता है और चंद घंटे की इबादत को एंजॉय करता है आप वो चलता फिरता हुआ चर्च बने जो हफ्ते के हर दिन कहीं ना कहीं किसी खोई हुई भेड़ को बचा सकता है किसी गुनागार को बचा सकता है और उसे खुदा के पास ला सकता है हरे लोहिया दिस इज द मिशन ऑफ द चर्च टू सेव द लॉस्ट this is this is the mission of heaven this is the mission of god this is the mission of church insaniyat khuda ki raah par chal that man be saved they come to the cross sleep ke bare mein kisi ne badi khoobsurat baat kahi once ek martaba jab aap sleep ko pakad lete hain sleep aapko hamesha ke liye pakad lete hain hallelujah सो आज चर्च की एनिवर्सरी के दिन खुदा खुदा आप सबको बरकत दे और एक चैलेंज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं इन योर पर्सनल लाइफ गो टू सेव द लॉस्ट खुदा आप सब की जिंदगी में ऐसे इंटरसेक्शंस लाता है ऐसे लोग लाता है जिन तक आप खुशखबरी का पैगाम निजात का पैगाम खुदा का पैगाम मसीह का पैगाम पहुंचा सकते हैं आमीन यकीनन इस पुर असर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है अगर आप अब तक किसी तरह के हालात मुश्किलात या गुनाह के बायस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। खुदावंद यीशु ने फरमाया है एबोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं तो खुदाम यीशु आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होकर नई जिंदगी का तजुर्बा बख्शेंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे वो आपको नजात जिसमानी शिफा रिहाई और बरकत देंगे नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं, खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए इतने बरसों तक मैंने गुनाह गंदगी गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो 
और पाक और साफ कर मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावन बन आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं खुदावन यीशु मसीह के नाम में आमीन